السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فعن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت الجنة يدخلني الضعفاء والمساكين وقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون فقال للنار أنت عذابي أن تقيم بك من شئت وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت قريد هارميك صدر صدر من لارا سننو الترميزي يوك حديث من منذ جدودم درقيني اي حديث لو بروكت محمد صلى الله عليه وسلم وارو سورغ نركالو وك سندربم لو سمباشين چكنتو وك وشيم لو چچين چكنتو نا سنگتنا نو تلية جيسي ارو سورغ منتون دي نالو بلاهينو لو پیدا وارو نيرو پیدا لو پرويسس تارو ايك نركا منتون دي نالو كيوال يوريت احنكارم تو جيبتم غڑي پارو గొప్పతనం పేరు ప్రఖ్యాతలతో వారు ఇతరులమై దౌర్జన్యం చేశారు అలాంటి వారు మాత్రమే నాలో ప్రవేశిస్తారు అప్పుడు అల్లాహ్ వారితో అంటారు అల్లాహ్ నరకంతో ఇదంగా అన్నాడు నువ్వు నా శిక్షవి నేను ఎవరినైతే తలుచుకుంటానో అతనికి నీ ద్వారా శిక్షనిస్తాను ఇక అల్లాహ్ స్వర్గంతో అన్నాడు నువ్వు నా కారుణ్యానివి నేను ఎవరిపై అయితే కనుకరించాలనుకుంటానో అతనికి స్వర్గాన్ని ప్రసాదిస్తాను ఈ హదీసులో అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆల ఇంకా స్వర్గ నరకాల మధ్య జరిగిన సంభాషణలో తెలియజేయబడిన విషయం ఏమిటంటే స్వర్గంలో ప్రవేశించే వారు अनेక మంది నిరుపేదలు ఉంటారు బలహీనులు ఉంటారు ప్రొక్త మహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు అన్నారు స్వర్గంలో अनेక మంది పేదవారే నిరుపేదలే ఉంటారు ఇంకా నరకంలో ప్రవేశించే వారి గురించి స్వయంగా నరకం ఏమంటుందంటే నాలో ఎవరైతే అహంకారులు ఉన్నారు తన హోదాతో తమ పేరు ప్రఖ్యాలతో తమ గొప్పతనంతో ఇతరుల మీద దౌర్జన్యం చేశారు బలహీనులను దౌర్జన్యం బలహీనులపై దౌర్జన్యం చేసిన వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు నాలో ప్రవేశిస్తారు అల్లాహ్ సుబ్హానహు తఆల سوره بني اسرائيل 17 سوره لو కూడా దీని గురించి చెప్పడం జరిగింది 37వ వాక్యంలో అల్లాహ్ సుబ్హానహు వతాల ఈ విధంగా తెలియజేస్తున్నాడు ولا تمشي في الارض مرحا నేలపై నిక్కుతూ నడవకు ఇన్నక లన్ తఖ్రిక్ అల్ అర్ద నువ్వు నేలను చీల్చను లేవు వలన్ తబ్లుగ్ అల్ జిబాల తూల పర్వత శిఖరాలను అందుకునే అంత ఎత్తుకు కూడా నువ్వు ఎదగను లేవు మన ఈ లోకంలో మన డబ్బుని మన హోదాను మన పేరు ప్రఖ్యాతలను చూసుకొని అహంకారంతో బలహీనులపై దౌర్జన్యం చేసి సత్యం నుండి దూరంగా పరిగెత్తి అసత్యానికి దర్గమై దగ్గరయ్యి అపమార్గానికి దగ్గరయ్యి మనం ఏమి సాధించలేము చివరికి అలాంటి వ్యక్తుల అలాంటి వారి యొక్క పర్యావాసం నరకమవుతుందన్న విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి మనం ఎన్ని మంచి కార్యాలు చేసుకున్నా నమాజులు ఉపవాసాలు రోజా జకాత్ దాన ధర్మాలు ఇంకా చివరికి హజ్ చేసుకున్న మనం మన కర్మలు అల్లాహ్ వద్ద తీసుకొని వెళ్ళిన తర్వాత మనలో అహంకారం కిబ్ర్ తకబ్బుర్ గర్వం అనే ఈ లక్షణంతో పాటు మనం అల్లాహ్ ముందు వెళ్ళినట్లయితే అలాంటి వ్యక్తి యొక్క పర్యావాసం ఏం జరుగుతుందో కూడా ప్రోక్త మహమ్మద్ సుస్లమ తెలియజేశారు ప్రోక్త మహమ్మద్ సుస్లమ వారు అన్నారు في قلبه مثقال ذره من الكبر తమ మనసులో రవ్వంత అహంకారం పెట్టుకొని కూడా ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే అతను స్వర్గంలో ప్రవేశించలేడు ప్రియ ధార్మిక సోదర సోదరి మనలారా అహంకారం ఇది దౌర్జన్యానికి దారి తీస్తుంది బలహీనులపై దౌర్జన్యం నిరుపేదలపై దౌర్జన్యం ఇంకా అంతే కాదు అహంకారం గర్వం ఇది సత్యం నుండి దూరం చేస్తుంది అతన్ని మంచి వైపునకు పిలిచినట్లయితే అతని అహంకారం దానిని స్వీకరించకుండా అడ్డుపడుతుంది కాబట్టి అహంకారం నుండి ఎంత కుదిరితే అంతగా దూరంగా ఉండాలి మనలో అనుకూవతనం ఇంకా చిన్నతనం దీని లక్షణం ఈ లక్షణం మనలో తప్పనిసరిగా ఉండాలి ప్రోక్త మహమ్మద్ సల్లాహ్ అలిస్లం వారు తెలియజేసిన ప్రకారంగా స్వర్గంలో బలహీనులు నిరుపేదలు మాత్రమే ప్రవేశిస్తారు అనే ఈ బోధనకు ప్రకారంగా మేము మన 
స్థాయి మన హోదా మన పేరు ప్రఖ్యాతలు ఎంత పెద్దగా ఎంత ఎత్తుకు చేరుకున్నా మనం కేవలం మన జీవితం స్వర్గం సంపాదించుకోవడం కోసం అల్లహ ఇష్టాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం కోసం మాత్రమే జీవించాలి అహంకారము ఇంకా పెద్దరికము ఇది మన ఇహలోక పరలోక జీవితాన్ని నాశనం చేస్తుంది అల్లా సహాన్ తాలా మనందరికీ కిబ్ర్ తకబ్బుర్ అహంకారం నుండి రక్షించుగాక ఆమీన్ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته